En Valle de Chalco, en el Estado de México, vecinos, policías y militares continúan con las labores de limpieza en el fraccionamiento Héroes Chalco 2 luego de las intensas lluvias del martes y el desbordamiento del canal de Aguas Negras, el cual platicábamos ayer. Más de 100 casas resultaron afectadas, la mayoría de familias perdió todo. Las inundaciones también dañaron coches que estaban en el estacionamiento. Sin embargo, en la colonia Culturas de México, donde el agua alcanzó un metro de altura, no tienen el apoyo de las autoridades y los habitantes denuncian que por segundo año consecutivo sufrieron esto. Pues aquí mire sacando el lodo y todos los muebles que se echaron a perder todo lo de abajo. Y mire cuenta, cuando vimos estaba botando el agua de las coladeras, claro. de allá atrás, de aquí, horrible, horrible. Pues vea cómo está. Guillermo, ¿segura cómo van las cosas por allá? Buenos días. Daniel, buenos días. Son por lo menos 10 calles las que resultaron afectadas y por supuesto sus viviendas, quienes terminaron cubiertas con aguas negras, como se puede ver en este momento, a pesar de los trabajos que se realizaron durante toda la noche por parte de elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de Odapas y de Conagua. Bueno, pues todavía hay calles así, que se encuentran completamente cubiertas con agua. Eh, podemos ver estas imágenes del aire eh, con el dron, son imágenes de mi compañero Lalo Arriaga en donde se pueden observar todavía pues estas calles anegadas, así que urge la ayuda porque aparte es un problema sanitario, insisto, son aguas negras, así que el problema es mayor. Nosotros seguiremos pendientes desde este lugar, Daniel. Eso es precisamente lo que iba a decir. Gracias por el llamado, Memo, a las autoridades correspondientes. Son aguas negras. El problema sanitario se puede poner muy delicado. Urge su presencia por allá.